నమస్కారం కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నిరోధానికి ప్రభుత్వాలు వ్యక్తులు సంస్థలు చేపడుతున్న చర్యలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సత్ఫలితాలు ఇవ్వడం ప్రారంభించింది పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తోంది అలాగే ఇప్పటికే కంటైన్మెంట్ జోన్స్గా ఏర్పాటు చేసుకుని కట్టడికి తీసుకున్న చర్యల ఫలితంగా ఆయా కంటైన్మెంట్ జోన్లలో గత పదిహేను రోజులుగా ఎలాంటి కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసు రాకపోవడంతో కొన్ని కంటైన్మెంట్ జోన్లని ఇప్పటికే గ్రీన్ జోన్లుగా ప్రకటిస్తూ వస్తున్నారు ప్రస్తుతం మంచిర్యాల జిల్లాలో కరోనా పరిస్థితి అలాగే లాక్డౌన్ అమలు తీరు ఎలా ఉందో అడిగి తెలుసుకుందాం మన విలేకరి రమాకాంత్ అక్కడ ఉన్నారు రమాకాంత్ గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి మంచిర్యాల జిల్లాలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది ప్రస్తుతం ఆ పాజిటివ్ కేసులు రావడం అనేది ఏ దశలో ఉంది మంచిర్యాల జిల్లాలో కరోనా రహిత జిల్లాగా ప్రకటించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాక్టివ్ కేసులు లేనందున సేఫ్ జోన్ గా ప్రకటించింది ఇప్పుడు ఎన్ని రోజుల నుంచి యాక్టివ్ కేసులు లేవండి అక్కడ యాక్టివ్ కేసులు అసలే లేవు అంటే మొదటి నుంచి కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసు అక్కడ ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాయి అంటారు ఒకటే నమోదైంది మంచిర్యాల మండలంలోని ముత్తేరావుపల్లిలో ఇప్పుడు పేషెంట్ ఎలా ఉన్నారు పేషెంట్ ప్రస్తుతం చనిపోయింది అండి అంటే ఆలస్యంగా వెలుగులోకి రావడము అలాగే సరైన కారణాలు ఏమైనా తెలిసాయంటారు కరోనా వైరస్ ఎలా ఆమెకి సోకింది అన్నది ఏమైనా కారణాలు తెలిసాయా మంచిర్యాల జిల్లాలో మొట్టమొదట కరోనా కేసు సంబంధించి ఇప్పటికీ మిస్టరీ కొనసాగుతూనే ఉంది వైరస్ ఏ విధంగా ఆ వ్యక్తికి సోకిందనే మూలాలు ఇప్పటికీ వెతికే పనిలో జిల్లా అంతరం నిమగ్నమైంది మంచిర్యాల జిల్లా పోలీసులు వైద్య శాఖ ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపి ఇప్పటికీ దాని మూలాలు బయటకు రాలేదు ఆ గ్రామంలో ఏ వ్యక్తికైతే పాజిటివ్ వచ్చిందో వాళ్ళ కుటుంబులకు గ్రామస్తులకు వాళ్ళ బంధువులకు ఆమెను పరామర్శించడానికి వచ్చిన వారికి అందరి రక్త నమూనాలు సేకరించి పంపగా అందరికి నెగిటివ్ వచ్చింది ఇప్పటికి ఆ గ్రామము రెడ్ జోన్ గానే కొనసాగుతుంది పది రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ మరణం దృష్ట్యా ఆ ప్రాంతం మేము నివసిస్తున్న ప్రాంతాన్ని రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించారు ప్రస్తుతం ఆ రెడ్ జోన్ కొనసాగుతుంది ఆ గ్రామంతో పాటు ఆ గ్రామ సరిహద్దులోని మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పొక్కూరు రచ్చపల్లి కొమ్మెర నర్సక్కపేట పాగపల్లి సుందరశాల తదితర గ్రామాల్లో వైద్య బృందాలు ఇప్పటికీ ఇంటింటికి సర్వే నిర్వహిస్తున్నాయి నూట నలభై కుటుంబాలకు గాను నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది మందికి వైద్య పరీక్షలు చేపట్టారు కొత్త కేసులు లేకపోవడం అనుమానితులను పరీక్షించిన నెగిటివ్ రావడంతో మంచిర్యాల జిల్లాలో ప్రజలు ఆందోళన తగ్గింది కంటైన్మెంట్ జోన్ అనేది రెడ్ జోన్ ఏరియా కొనసాగుతోంది అలాగే ఇప్పటికే నూట నలభై కుటుంబాలు నాలుగు వందల మందికి పైగా ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు మరి జిల్లాలోని మిగతా ప్రాంతాలు మిగతా మండలాల్లో లాక్డౌన్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అమలు తీరు మీద వివరాలు చెప్పండి మంచిర్యాల జిల్లాలో మొత్తం పన్నెండు వందల మంది పోలీస్ సిబ్బంది ఇరవై నాలుగు గంటలు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు జిల్లా సరిహద్దులోని మహారాష్ట్ర ఆదిలాబాద్ కొమరంబి మాసేబాద్ పెద్దపల్లి ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా సరిహద్దుల్లో ఇరవై చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేశారు అనుమతి లేకుండా రోడ్లపై వచ్చిన ఐదు వేల ఏడు వందల వాహనాలని సీజ్ చేశారు ఎనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు మందిపై అంటువ్యాధుల నిరోధక చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేశారు దీనిలో ఉంటే మహారాష్ట్రలో కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వేమనపల్లి సమీపంలోని ప్రాణాయుత నది వద్ద అక్కడి గ్రామస్తులు గస్తీ కొనసాగిస్తున్నారు లాక్ డౌన్ సమయంలో అక్కడ జిల్లాలో నిత్యావసర వస్తువుల సరఫరా ఎలా జరుగుతోందండి రవాణాకి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా మార్కెట్ లో ఉదయం ఆరు నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు దుకాణాలు తెరిచి నిత్యావసర సరుకులు అందరికి అందుబాటులో ఉంచారు లాక్ డౌన్ వల్ల గతంలో కంటే సామాన్యులకు ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే కూరగాయలు దొరుకుతుంది ఎందుకంటే వ్యాపారులు దళారులు ఆశ్రయించకుండా నేరుగా ప్రజలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు దగ్గర నుంచి మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో నలభై తాత్కాలిక మార్కెట్లు ఏర్పాటు చేశారు కూరగాయల మార్కెట్ దీంతో తిరిగి చుట్టూ ప్రాంతంలో దాదాపు ఇరవై నాలుగు వందల ఎకరాల్లో కూరగాయల పంట సాగు చేస్తున్నారు ఒక మంచిర్యాల బెల్లంపల్లి పట్టణాల చుట్టే పద్నాలుగు వందల ఎకరాల్లో కూరగాయలు సాగవుతున్నాయి దీంతో దళారుల బిడద లేకుండా నేరుగా ప్రజలకు రైతులు అమ్ముతున్నందుకు అటు ప్రజలకు ఇటు రైతులకు లాభం ఉంది ఈ లాక్ డౌన్ వల్ల ఎక్కువ ప్రభావితమైన మరో అంశం ఏంటంటే పరిశ్రమలు ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కొన్ని ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ ప్రజలకి ఉపాధి కల్పించే చిన్న పరిశ్రమల్ని తెరిచేందుకు అవకాశాన్ని వెసులుబాటుని కల్పించడంతో ఇప్పుడు జిల్లాలో ఆ పరిశ్రమల పనితీరు ఎలా ఉంది పరిశ్రమలు ఏమైనా పనిచేస్తున్నాయా దానికి సంబంధించి ఏమైనా వివరాలు ఉన్నాయా మీ దగ్గర 
మంచిర్యాల జిల్లాలో శ్రీరాంపూర్ మందమరి బెల్లంపల్లి ఏరియాల్లో పద్నాలుగు భూగర్భ గనులు ఉన్నాయి ఆరు ఓపెన్ కాస్ట్ గనులు ఉన్నాయి ఈ గనులు మొత్తం పదిహేడు వేల మంది పనిచేస్తుంటారు ప్రస్తుతం లాక్ డౌన్ వల్ల భూగర్భ గనుల్లో భౌతిక దూరం పాటించడం కష్టతరం కావడంతో యజమాన్యం ఏప్రిల్ రెండవ తేదీన లే ఆఫ్ ప్రకటించింది లే ఆఫ్ తో ఈ ప్రస్తుతం మాత్రం లే ఆఫ్ ని ఎత్తివేసి భూగర్భ గనులో బొగ్గు తీసే కార్యక్రమం చేపట్టారు అదేవిధంగా జైపూర్ లో విద్యుత్ ప్లాంట్ అది వేదావిధిగా కొనసాగుతుంది లాక్ డౌన్ వల్ల దానికి ఏమి ఇబ్బందులు రాలేదు అట్లే సిరామిక్ తర్వాత దేవాపూర్ లోని ఓరియన్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ బుధవారం నుంచి తక్కువ కార్మికులతో పనులు ప్రారంభించారు అంటే అక్కడ కూడా కార్మికులకి ఉపాధి తిరిగి ప్రారంభమైంది ఉపాధి కల్పన అన్నది అక్కడ ఎంత మంది ఉంటారండి కార్మికులు దాదాపు రెండు వేల మంది వరకు రెండు వేల మంది ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్పండి ఈ వలస కార్మికులకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని నియమ నిబంధనలతోటి వాళ్ళు ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి తరలి వెళ్లడానికి అనుమతి ఇచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ మంచిర్యాల జిల్లా నుంచి కార్మికులు ఎవరైనా తిరిగి తమ స్వంత రాష్ట్రాలకు వెళ్తామని అంటున్నారా అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు తిరిగి ఉపాధిలో చేరుతున్నారా కేంద్ర ప్రభుత్వము సొంత ప్రాంతాలకు పంపించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయడంతో దాదాపు జిల్లాలో రెండు వందల మంది వలస కార్మికులు ఉన్నారు ప్రధానంగా హైదరాబాద్ ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు మధ్యప్రదేశ్ ఒరిస్సా తదితర రాష్ట్రాలకు వెళ్లే వారిని ఎక్కడికక్కడ కట్టడి చేశారు దాతలు ప్రభుత్వం వాళ్లకు అన్నదానం నిర్వహిస్తుంది అంటే ఆహార సరఫరా అనేది వాళ్ళకి నిరాటంకంగా చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టింది మరి అక్కడ ప్రస్తుతం జిల్లాలో వ్యవసాయ పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఎక్కువ భాగం మీరు ఇప్పటికే రెండు వేల నుంచి మూడు వేల ఎకరాల వరకు కూరగాయల సాగ జరుగుతోందన్నారు కూరగాయల సాగులో మరి ఉపాధి కల్పన కానీ ఉపాధి అవసరం కానీ కూలీల అవసరం కానీ ఏ మేరకు ఉంటుంది ఇతర పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇతర వ్యవసాయ పనులు ప్రధానంగా మంచిర్యాల జిల్లాలో ఒక గ్రామం మినహా మిగతా గ్రామాల్లో ఎలాంటి ఆంక్షలు అంతగా లేవు వ్యవసాయ పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి కానీ ట్రాక్టర్ల కొరత వల్ల లాక్ డౌన్ వల్ల దుఃఖి ఇదుండే సదుపాయం వాళ్లకు అందుబాటు లేదు ప్రస్తుతం ఖరీఫ్ సీజన్ గాను వ్యవసాయ శాఖ సీడు పెసైడు షాపులు తెరిచి ఉంచి అందుబాటు ఉంచి మంచిర్యాల జిల్లాలో ఈ రేషన్ పంపిణీ ఎలా కొనసాగుతుంది రేషన్ పంపిణీ ప్రారంభించారు జిల్లాలోనే రెండు లక్షల పద్నాలుగు వేల రేషన్ కార్డుల దారికి మే నెల కోట కింద ఈసారి బియ్యము కందిపప్పు చక్కెర ఉప్పు ఇవన్నారు దీంట్లో అంత్యోదయ అన్నపూర్ణ లబ్ధిదారుల సంఖ్య మొత్తం లబ్ధిదారులు ఆరు లక్షల నలభై రెండు వేల మంది ఉన్నారు మున్సిపాలిటీ ఏరియాల్లో మాత్రం ఏడు కిలోల గోధుమలు పంపిణీ చేస్తున్నారు వీటితో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదిహేను వందలు కూడా వారి ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం జన్ధన్ అకౌంట్లలో ముఖ్యంగా మహిళలకి ఇస్తున్న రెండో విడత ఐదు వందల రూపాయల సాయం కూడా వారికి అందనుంది ఇకపోతే మీరు ఇందాక అన్నారు వలస కూలీలు వలస కార్మికులకి సంబంధించి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆహార పదార్థాలని అందజేస్తున్నారు వండుకుంటాం అనే వాళ్ళకి ముడి సరుకుల్ని బియ్యం పప్పులు ఉప్పులు అవి అందిస్తున్నారు మరి జిల్లాలో ఇంకా అటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ఇతరులు కాని అలాంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో ఏమన్నా పాల్గొంటున్నారా అక్కడ ఏమైనా వ్యవస్థీకృతంగా జరుగుతున్నాయా స్వచ్ఛంద సంస్థలు స్వచ్ఛందంగా ఆహార సరుకులు సరఫరా చేస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల బట్టలు కూడా పంపించేస్తున్నారు అదేవిధంగా మోడీ క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేసి ఒక కార్యకర్త ఆయన బెల్లంపల్లి పట్టణంలో ఏడు చోట్ల రోజు వలస కూలీలకు పేదవారికి ఆశ్రయం కల్పించి వాళ్లకు మధ్యాహ్నము సాయంత్రం భోజనం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు దాదాపు రెండు వందల మంది ఏడు చోట్ల అన్నదానం నిర్వహిస్తున్నారు మొత్తం మీద లాక్ డౌన్ కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఒక్క కేసు మినహా మంచిర్యాల జిల్లాలో మళ్లీ తాజాగా ఎలాంటి కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాలేదని అయితే ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే ఒక వ్యక్తికి కరోనా వైరస్ సోకి ఆమె మరణించడంతో ఆమె నివసించిన ప్రదేశాన్ని పూర్తిగా రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించి కట్టుదిట్టంగా అక్కడ ఆరోగ్య పరీక్షలను ఎప్పటికప్పుడు చేస్తూ పూర్తి కట్టుదిట్టం చేసినట్లు మన విలేకరి రమాకాంత్ గారు చెప్పారు అలాగే లాక్ డౌన్ సందర్భంగా అక్కడ విస్తృతంగా పండుతున్న కూరగాయలని దూర ప్రాంతాలకు తీసుకువెళ్లే అవకాశం లేకపోవడము అలాగే స్థానిక ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంచే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంకాలం ఆరు గంటల వరకు పద్దెనిమిది మండలాలు ఏడు మున్సిపాలిటీల్లో విస్తృతంగా 
మార్కెట్లను ఏర్పాటు చేసి కూరగాయలని సరసమైన ధరకే అందిస్తున్నారని చెప్పారు మరోసారి మంచిర్యాల జిల్లాని సందర్శిద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం